ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ್ ಐ ಟಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷಾ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಜನ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನೋಡಿದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ತರಗತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡೋ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಲಗಳು ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಕಾಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಭೂತಕಾಲ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಕಾಲಗಳು ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಕಾಲಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಮುಖ್ಯ ಕಾಲಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಚಾರ್ಟನ್ನು ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೋದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನನ್ನ ತರಗತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ಕಾಲಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಲಿತಾರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕಾಲಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದರಲ್ಲಿ ಓದೋದರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈವನ್ ನಮಗೆ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಕಾಲಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಭೂತಕಾಲ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಕಾಲಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಕಾಲಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಂಗೆ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೇವಲ ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಕಾಲಗಳನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಟೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಗ್ರಾಮರ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಟಾಪಿಕನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ಕಾಲಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಭೂತಕಾಲ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ಕಾಲಗಳು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳೋದಂಗೆ ಮೂರು ಕಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಉಪಕಾಲಗಳಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಇದು ಒಂದು ಉಪಕಾಲ ಆಗೋಯ್ತು ಮೂರು ಮೇನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇ
ಐ ಈಟ್ ಬನಾನ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಐ ಏಟ್ ಬನಾನ ಆಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಐ ಲವ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಐ ಲವ್ಡ್ ಬನಾನ ಐ ಲೈಕ್ಡ್ ಬನಾನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗೋಯ್ತು ಹೀಗೆ ಸಿಂ ಪಾಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ತಗೋದು ಮತ್ತು ಮೂರು ಮೂರು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬರೋಣ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಿಲ್ ಅಥವಾ ಶಾಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಐ ವಿಲ್ ಈಟ್ ಬನಾನ ಐ ವಿಲ್ ಈಟ್ ಬನಾನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಲವ್ ಬನಾನ ಐ ವಿಲ್ ಲವ್ ಬನಾನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ಬನಾನ ಐ ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ಬನಾನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಈ ಮೂರು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ಕಾಲಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಮ್ ರೂಲ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮುಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಐ ಎನ್ ಜಿ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಯಾವುದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ವರ್ಬ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ವರ್ಬ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ವರ್ಬ್ಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಮೊದಲು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬನಾನ ಐ ಆಮ್ ಲವಿಂಗ್ ಬನಾನ ಐ ಆಮ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಬನಾನ ನೋಡಿ ಲವ್ ಲೈಕ್ ಈಟ್ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಿ ಹೀಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬನಾನ ಸಿ ಲೈ ಲವಿಂಗ್ ಬನಾನ ಸಿ ಲೈಕಿಂಗ್ ಬನಾನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬನಾನ ದೇ ಆರ್ ಲವಿಂಗ್ ಬನಾನ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಬನಾನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇದು ಸಿಮ್ ಸಿಂಗ್ಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ಲೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬರೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ವರ್ಬ್ಗೆ ಐ ಎನ್ ಜಿ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಇರೋದಂಥದ್ದು ವಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ವಾಸನ್ನು ಸಿಂಗ್ಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ವೇರ್ಗೆ ವೇರನ್ನು ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿ ಐ ವಾಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬನಾನ ಐ ವಾಸ್ ಲವಿಂಗ್ ಬನಾನ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಬನಾನ ಸಿ ವಾಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬನಾನ ಸಿ ವಾಸ್ ಲವಿಂಗ್ ಬನಾನ ಸಿ ವಾಸ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಬನಾನ ದೇ ವೇರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬನಾನ ದೇ ವೇರ್ ಲವಿಂಗ್ ಬನಾನ ಹೀಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಮತ್ತು ವೇರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಮತ್ತು ಆರನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವರ್ಬ್ಗೆ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇವನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಶಾಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಟಿಂಗ್ ಬನಾನ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲವಿಂಗ್ ಬನಾನ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕಿಂಗ್ ಬನಾನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಟಿಂಗ್ ಬನಾನ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕಿಂಗ್ ಬನಾನ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲವಿಂಗ್ ಬನಾನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಐ ಎನ
ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬರೋಣ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೀಗ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಐ ಎನ್ ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಓರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಖ್ಯ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬನಾನಾ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬನಾನಾ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಲವಿಂಗ್ ಬನಾನಾ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಬನಾನಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳೋದು ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬನಾನಾ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಲವಿಂಗ್ ಬನಾನಾ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಬನಾನಾ ಈ ಮೂರು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೀಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗೋಯ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ನೋಡಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬನಾನಾ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಲವಿಂಗ್ ಬನಾನಾ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಬನಾನಾ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಬನಾನಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಕಾಲಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಂದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಅನ್ಸಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಇದು ನಂದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಇನ್ನೂ ಹೇಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ